presentan esta información New Electronic, equipos de LEDs, Xenon y Bicenon. Boutique, alta gama en estética vehicular, productos desarrollados para perfeccionistas. El Top Race y sus tres divisionales se estarán presentando el próximo fin de semana en el autódromo en Seu y Mancilla de Junín. Será la segunda oportunidad que estas categorías estarán brindando escenario en esta nueva jornada, que ya será la segunda de la Top de Otoño, y donde las tres divisionales del Top Race se estarán presentando en un número aproximado a superar las 60 máquinas casi entre las tres categorías, Top Race B6, Top Race Series y Top Race Junior. Comenzamos hablando de la divisional mayor que tiene grandes e importantes novedades y ausencias este fin de semana en el marco de ciertas incertidumbres sobre las cuestiones relacionadas con el presupuesto de algunos pilotos y también el futuro de la categoría. Norberto Fontana, Ivo Perabó y Juan Bonel Silva son las tres bajas que tendrá esta fecha del Tor Gai B6 en su divisional mayor que tendrá 21 anotados. Así está confirmado oficialmente en la planilla que la CDA del Automóvil Club Argentino ha despedido en cuanto a los inscriptos de la especialidad. Se destaca la confirmación definitiva probablemente hasta fin de año. De acuerdo a cómo resuelva su futuro, Norberto Fontana, quien hoy está fuera del Jeep Racing, Santiago Ventana, aquel piloto que ocupó el lugar de Fontana cuando fue suspendido en la fecha pasada que se compitió en Paraná, probablemente Santiago Ventana hasta fin de año ocupe esa butaca en el equipo oficial, en el equipo Jeep Racing, lo que confirma también por otro lado la continuidad de Fontana dentro de la categoría quien hoy por cuestiones presupuestarias según términos personales de él se baja del auto del equipo de la familia Cotiniola. Por otro lado también se destaca la situación del RB Racing tanto Juan Manuel Silva como Ivo Perabó se quedan sin correr esta fecha el RB decidió dar prioridad a sus autos en el Series y en el Junior dentro del presupuesto acotado que la estructura tiene actualmente ya que el equipo de competición es, atraviesa una situación económica complicada entre otras cosas por la pérdida de apoyos oficiales inclusive del gobierno de Chubut, de Chubut según palabras de Roberto Valle titular de esta estructura de esta manera tanto Silva como Perabó quienes por estas horas no se ha confirmado todavía si pueden estar presentes prácticamente está descartada su presencia para este fin de semana en Junín habrá que ver en la última fecha de la etapa otoño si estarán presentes o no ambos pilotos, sobre todo Silva, quien tiene posibilidades de tener alguna chance, tal vez si sumara los puntos que le hacen falta para poder estar en la discusión y en la pelea. Aparte, Silva ya ha ganado una competencia, lo cual lo habilita a participar de la etapa final, por lo que uno descuenta de que el piloto chaqueño podría continuar en la categoría si no es en esta estructura en otra, salvo que el RB consiga el apoyo económico para que pueda continuar. 21 máquinas presenta Torreis B6, como les habíamos dicho, lo destacado, las ausencias de Fontana, Silva y Perabó, eh, la confirmación de Santiago Ventana como piloto. Vamos a repasar rápidamente las posiciones del campeonato. Carapino, 34 unidades, Morgenstern, 31, las principales posiciones de la etapa otoño. Después tenemos a Tadei con 22, luego eh, tenemos también a Martínez con, eh, a Tadei, perdón, con 26 unidades, Martínez con 22 y Juan Cruz Álvarez con 20, los puntajes de la etapa eh, otoño tras la primera competencia en Paraná. Por supuesto que esta información que acompañará este video y todo el material que usted, como siempre, tiene la posibilidad de disfrutar junto a nosotros lo va a tener en www fusión turismo carretera .ar, y además también el material de previa directo lo va a tener inclusive en www.fusiontcmultimedios.blogspot.com.ar nuestra nueva página web donde hacemos llegarle a usted y de la manera más dinámica posible toda la información de contenidos multimedia de fusión tc y programas de radio algunos datos para destacar de lo que se viene el próximo fin de semana en Junín será, como le dije, la quinta competencia de la temporada, tanto para el Torre 6 como para el Series y el Junior. El Series y el Junior estarán disputando la quinta fecha de su calendario. Visitar nuevamente este trazado después de aquella primera fecha en el mes de marzo, 
donde solo el Junior Series pudieron disputar su carrera clasificatoria. Recordemos la tormenta que hubo el día domingo en aquella oportunidad, lo que impidió que tanto el Series como el Junior disputaran sus finales. Sí lo pudo hacer completo su cronograma, el Top Race, aunque con el Super Sprint que no se compitió también en esa mañana por las cuestiones climáticas. Vamos a pasar la tabla del Top Race Series, 21 máquinas. Entre lo más destacado del Top Race Series... Hay que hablar de la confirmación de Juan Manuel Lorio dentro de la estructura del Tauro Guidi Team, este equipo del Tauro Compañucci, como se lo conoce ahora, que hará compañía de Lucas Benamo dentro de esta estructura, lo cual amalgama un buen equipo competitivo y aparte que le viene muy bien a Benamo para su lucha por el campeonato frente a los autos del RB, que como le dije están peleando el torneo tanto Krujoski como Carl Zapacito Sánchez, así que el equipo intentó hacer un esfuerzo para que estén en esta fecha. Eh, justamente Krujowski está encabezando este torneo con 76, 10 puntos menos para Benamo, 57 para Fabián Flaqué, eh, que en realidad es el otro compañero de Krujowski. Yo había dicho Sánchez, me retrato, estoy hablando de, de Flaqué y de Krujowski dentro del equipo. Después tenemos justamente a Lichis con 40, empatado en ese cuarto lugar con Oscar Zapacito Sánchez, también con 40 unidades. El campeonato del Series hasta ahora mostró un dominio claro de los pilotos del RB. una pequeña primavera con el resultado de Benamo en la competencia de Oberá. No está nada dicho aún en este certamen, puede pasar cualquier cosa todavía. Lo cierto es que en las últimas competencias se empezó a ver otros rivales que podían hacer frente a lo que hasta ahora era un dominio contundente del RB. Por supuesto hay que ver lo que podría llegar a suceder en esta competencia. Queda claro que hay cuatro pilotos que hoy parecen estar muy bien instalados para pelear todas las competencias, inclusive instalarse en las posiciones de vanguardia del torneo. Son Fabián Flaquí y Humberto Krujowski del RB Racing, Oscar Zapacito Sánchez que ha demostrado que tiene un muy buen medio mecánico y por supuesto también, y dicho sea de paso, no olvidarnos para nada de Lucas Benamo quien mostró buenas cualidades con ese Mercedes Benz preparado por el equipo Tauro y Team, que como recordamos ganó en aquella cita de Oberá hace un par de meses atrás. Después nos queda el Toro de Junior, la divisional menor de las tres, 17 máquinas se han anotado para el Toro de Junior, campeonato que lidera quien ganó en la última competencia, Diego Azar con 64, Fabricio Persia con tres puntos menos lo sigue en el segundo lugar, Después está con 51 Facundo de la Mota, los dos pilotos del equipo de los sanjuaninos con asistencia del SFP Prefending que le han hecho fuerza en las últimas competencias a los protagonistas del campeonato han tenido unas buenas actuaciones, de la Mota venía de ganar, recuerden la cita de Olavarría es un piloto que viene muy bien instalado, tuvo un buen pasar también el TC2000 en, en los últimos meses Así que son dos protagonistas eh, de la mota y Persia que pueden llegar a hacerle lucha a Diego Acero, una de las categorías que mejores espectáculos nos ha brindado. No hay que olvidarse también de otros pilotos que venían también dentro de la lucha de torneo y que no tuvieron una buena performance en Paraná, como el caso de Villeres, que marcha a quinto en el torneo. Y también, por supuesto, que la viene gente de FIA, un trabajo destacado en el Top Ray Junior con eh, Méndez, que venía teniendo algunas actuaciones parciales buenas, pero que había perdido algunos puntos, lo cual lo tiene un poco abajo en el torneo. Y Violeta Perdice, que también si hubiera tenido un poco más de fortuna, hubiera sumado un poco más de unidades, pero que tuvo también trabajos parciales muy buenos, y que justamente la primera cita del año de Junín obtuvo la pole position, siendo la primera mujer en marcar una pole en una categoría a nivel nacional, y en el Top Race más precisamente. Por eso... La promesa de buen espectáculo con casi 60 máquinas que va a tener el autódromo Roberto, perdón, el autódromo Eusebio Mancilla de Junín. Este fin de semana promete un muy buen espectáculo. Yo le aseguro que va a valer la pena ir a ver esta categoría con casi 60 autos en el autódromo de Junín para que ellos tengan la oportunidad de ir. En medio de estas situaciones que se generan desde el punto de vista económico con la categoría y el futuro de la misma ya tal vez un poco más manejada por los equipos que por su dueño Alejandro Ortubey, pero bueno, estas serán cuestiones que analizaremos en otra oportunidad. Como siempre, www.fusionturismocarretera.blogspot.com 
www.ampliamientos.ar, nuestra página web donde va a haber todo el ampliamiento de esta previa y también todo nuestro contenido multimedia en www.fusiondecmultimedios.blogspot.com.ar Por último, las páginas donde puedes seguirnos este fin de semana en Facebook y en Twitter, nos busca en Facebook como Fusión TC, con mayúscula busca esa página web y también nos puede buscar en Twitter como arroba hfusión de C, todo junto con mayúscula. Recuerden, Facebook en la fanpage nos busca como fusión de C y arroba hfj, todo junto con mayúscula. Eh, arroba hfj, fusión de C, nuestra cuenta en Twitter. Ahí las tiene ahí abajo. Así que bueno, tiene toda la información disponible para este fin de semana. Así que le aseguro que vamos a estar compartiendo esto y también en otra parte de este video vamos a estar compartiendo la previa del turismo nacional. Gracias por acompañarnos y ahora después de esta carpeta comercial vamos a ingresar ya en la previa del próximo fin de semana del turismo nacional. Ella es al volante, el blog de Ailén Porta, un blog diferente donde podés conocer toda la actividad de las mujeres en el automovilismo. Además ahora podés seguir también la campaña de Ailén Porta en el karting del oeste. No te pierdas Ellas al Volante, www.ellasalvolante.blogspot.com.ar Los 3.120 metros del circuito Parque de la Velocidad de San Jorge se vestían de gala este próximo fin de semana en una nueva fecha de turismo nacional, la quinta de su calendario 2012, donde se disputarán las competencias, las finales de la clase 2 y 3 en este importante recinto de la provincia de Santa Fe, que además emplazado en el predio del Club Atlético San Jorge, que estará festejando su centenario y abrirá con la apertura de los festejos de este centenario esta competencia del turismo nacional, también en lo que serán las bodas de plata del Parque de la Velocidad, que cumple 25 años este hermoso autódromo de la provincia de San Jorge, que ha vivido carreras muy emocionantes de distintas categorías, como el turismo nacional o el TC2000 o algunas otras divisionales también a nivel provincial, como son las categorías del Carajo Santafesino que habitualmente cubrimos a través de fusión de sesonal. Por supuesto desea una fiesta San Jorge y así lo demuestra con el turismo nacional, que pasa por un gran momento, hay que decirlo, con una inscripción promedio de 40 autos entre sus dos clases, con un campeonato de la clase 2 que está liderando en este momento Eve Franetovich con 94 unidades, 3 menos. Tiene su principal inmediato perseguidor Juan Pablo Koch y 87 puntos Facundo Chapur. Muy peleado este campeonato de la clase 2 donde se ven muy buenos e importantes talentos. Hay una gran cantidad de jóvenes que están viniendo con fuerza en el turismo nacional y están compartiendo este momento extraordinario de la categoría en la clase 2. No cabe dudas que es un semillero muy bueno, muchos chicos que vienen con fuerza de lo que es la Fórmula Renault Plus, las categorías promocionales como el turismo a pista o también el TS 1800 Santa Fe, que en este momento también recibe a otros pilotos de turismo nacional que lo hacen como una suerte de acople entre las dos categorías, por lo cual va a haber muchos pilotos que han estado en el TN y también en el TS 1800 y han corrido en este escenario, por lo cual va a haber varios expertos compitiendo en este lugar. Obviamente también eh, la clase 2 presenta, como siempre, una lucha atractiva entre los distintos pilotos, las máquinas y, por supuesto, un campeonato que, como le había dicho, ha tenido estos tres protagonistas que le mencioné en los primeros lugares del torneo con este chico de Franetovich, que es la sensación, sin dudas, eh, piloto de la Fórmula Renault Plus, un talento extraordinario y, además, con el Corsa ha redondeado muy buenos parciales. Le falta por ahí ese resultado del triunfo que estará buscando en las próximas competencias y por ahí San Jorge es una buena oportunidad para este talento que viene con fuerza. También Facundo Chapur que ya ganó esta temporada, que el cordobés viene empujando con el Fiesta, que está pasando un momento extraordinario este modelo de la categoría. De otros talentos también que están en los primeros lugares del torneo que pueden ser animadores como Juan Pablo Coche, ganador de la apertura, también Matías Machuca, en fin. Un semillero de jóvenes muy interesante que puede llegar a sorprender y mucho en la próxima competencia de este fin de semana. En la clase mayor, la clase 3, tenemos a Manuel Moriatis, líder consolidado y cómodo con el Seal León, que ahora deja esta unidad para estrenar justamente en San Jorge, después de pruebas muy intensas que ha hecho el Martos Competición, las flamantes unidades por Focus de Nueva Generación. Es una apuesta arriesgada porque deja un auto ganador y rendidor como el Seal León, 
y pasa este Ford Focus que, si bien lo han probado, todavía no ha tenido un desempeño clave en pista. Estamos hablando de un Focus de nueva generación, pero con baúl. Diferente a los otros Focus que hemos visto compitiendo de nueva generación tipo hatchback. Así que va a ser un gran desafío este Focus Etze, el mismo auto que compite en el TC2000, en el Super TC2000 mejor dicho. En esta nueva generación vamos a ver qué pueden hacer Moriatis y Bugliotti. Moriatis que viene siendo líder del campeonato, que ha sacado una diferencia importante sobre su principal perseguidor, que es, el, que es Gómez con el Astra. Así que bueno, será interesante y atractivo también en esta categoría tiene varios animadores como Julián Flamarique, también Fabián Gianantoni que rindió muy bien con, estrenando el 308, eh, también algunos pilotos defensores de la marca Honda, en fin, un número de autos interesante y atractivo que el Turismo Nacional Clase 3 que viene en franco crecimiento y con pilotos que también han mostrado una excelente adaptación en su primer año. Como lo dije, una muy buena actuación en algunas oportunidades, lo he repetido anteriormente, del equipo Renault que ha metido muy buenos parciales con, el, con los autos de Miguel Alisi. Lo más destacado, por ejemplo, para Guillermo Morteri que está en los primeros lugares del torneo y que es otro de los protagonistas a tener en cuenta en lo que puede llegar a ser este fin de semana San Jorge. Desde ya... Eh, la promesa de buen espectáculo del turismo nacional y por supuesto te quiero contar que vamos a tener equipos firmando y consiguiendo material y sobre todo dialogando con los pilotos de la zona, también con algunos más que tengan la posibilidad de compartir un gato y de charlar con nosotros, vamos a tenerlos por ahí, vamos a tener también algunas amigas, va a estar la gente de la Segovia Manía, Melissa y Paulina Segovia van a estar por ahí, ya que son oriundas de San Jorge, van a estar seguramente consiguiendo material para que podamos compartirlo con ustedes tanto en la página de la Seguridad Avenida como desde ya en la nuestra habitual de Fusión de 6 y Fusión de Sesonal. Así que estén atentos el fin de semana porque el TN se viene con todo y vamos a tener material seguramente compartiendo desde ya a través de los equipos de, de Semáforo Bandera y de la Seguridad Avenida van a estar seguramente junto a Fusión de Sesonal visitando el Parque de la Velocidad que va a estar vistiéndose de gala porque como le dije el club atlético San Jorge empieza a festejar su centenario y las bodas de plata del Parque de la Velocidad así que va a ser realmente una fiesta lo que se va a vivir en Santa Fe este fin de semana los que tengan la oportunidad de ir no se lo pierdan, vayan porque aparte eh, no hay que confirmarlo esto pero aparentemente podría haber entrada gratuita al autódromo todavía no sabemos muy bien esto después lo vamos a informar seguramente la previa pero si ya a ser así seguramente va a estar reventando el Parque de la Velocidad este fin de semana así que ojalá que la puedan pasar bien, que disfruten de esa gran competencia y por supuesto nosotros la estaremos repasando a través de Fusión de en Vivo en nuestras habituales páginas, las cuales usted está viendo pasar por debajo, de, en el zócalo debajo de la pantalla, estas páginas eh, web que como usted sabe lo van a mantener informado todo el fin de semana, por supuesto nuestra página, nuestra fanpage en Facebook Fusión TC y también nuestra cuenta en Twitter Adua, arroba HFIJ Fusión TC, todo junto con mayúscula, así que bueno, ya la cita está hecha, fin de semana de mucha acción, vamos a tener eh, con las categorías del turismo nacional, 3.125 metros de extensión, los circuitos más trabados de la temporada, atractivo con algunas rectas, curvas muy técnicas que van a tener que eh, transitar los pilotos, 42 anotados van a poder estar en ambas finales, así que bueno, muy buen espectáculo, lo vamos a vivir juntos el fin de semana, como ya te lo anticipé en la primera parte de esta previa con el Top Race, vamos a estar juntos viviendo toda la pasión del automovilismo. Así que quédate prendido a Fusión TC porque vas a poder compartir todo el automovilismo y además vamos a estar analizándolo todo en Automovilismo para Todos y Todas TV la próxima semana. Desde ya te agradezco porque nos acompañes y seguimos juntos en Fusión TC compartiendo el mejor automovilismo en Automovilismo para Todos y Todas por Fusión TC. TV en nuestro canal de YouTube. Este año la Segovia Manía está más manía que nunca. Disfruta con Melissa y Paulina Segovia de su actividad y de su participación en los diferentes certámenes del automovilismo santafesino. Búscanos en Facebook como la Segovia Manía, el grupo de las doncellas santafesinas de San Jorge o visita nuestra página web www.melipausegovia.com Punto brospo, punto com, punto ar. Desde hace ocho años somos parte de las noches de tus miércoles. El Vielazo, una visión distinta del automovilismo. Con toda la actividad de los clubes de autos, 
las expos y los encuentros solidarios. Mandarnos información al vierazo arroba gmail.com Estamos todos los miércoles a partir de las 21 horas por AM Contacto 1460, la radio del tango y el deporte argentino en su vigésimo aniversario y a través de internet por www.amcontacto.blogspot.com.ar También podés escucharnos desde las páginas de Fusión TC con la conducción de Gustavo Damien Gallo, Dodo Travichet, Daniel Pérez Rodríguez, Daniel Noro Chizari, y la participación especial de Hernán Alejandro Feijó con el bloque Fusión TC y Roque Blanco. Todas las noticias nacionales, internacionales y también de la zona podés encontrarlas en www.omnoticias.com.ar Ahora también podés encontrar las noticias más destacadas de Fusión TC en Omnoticias, www.omnoticias.com.ar